بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله الطاهرين اما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دونك لا اون فوار اون فيديو دونك جي في ميم با اون مينوت دونك على لاير انتريسانت اي سي لوكازيون دو بارلي جوستومون دي 3 فيتنا كي سيتوندرون qui se dérouleront à l'aune la, de la fin des temps, on va dire euh, durant les ou avant l'avant-garde des signes majeurs, comme euh, la venue de l'Imam al-Mahdi et l'apparition juste après du Dajjal. On va écouter la vidéo. Bismillah. Je vous invite à mettre à j'aime la vidéo et à la partager. Vous abonnez à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. وصححه كثير من المحدثين وإن كان بعض المحدثين يضعف الحديث دوك لي سبيك لو حديث دي 3 فيتنا حديث دون رابورتي بار ابن عمر دون رابورتي بار الطبراني اي كي كونسيديري اوتنتيك بار بوكو دو محدثين لكن الجل على تصحيحه ونحن سنشرحه بناء على من صححه من اكابر المحدثين Et qu'on va expliquer le hadith selon le fait que des grands muhaddithins spécialistes du hadith ont rendu, ont considéré ce hadith authentique. Il dit nous étions chez le prophète jusqu'à que le prophète parle des fitna jusqu'à qu'il a, qu a, a bien détaillé ce sujet là. Et ce qu'il a abordé, la fitna d'Al-Ahlas, qui est la subversion du tapis de sel. Pourquoi on l'appelle Al-Ahlas Parce qu'elle colle à la peau, en fait, elle, elle colle à la personne, comme en fait le tapis, le, pas le tapis de sel, mais une selle, euh, où c'est le tapis, oui, qu'on met sous la selle, est accroché au dos de l'animal. Donc, on a posé la question au prophète de Sallam, on lui dit c'est quoi Fitnatul Ahlas Le prophète a dit quoi Il a dit Harabun wa Harabun. Donc, Harabun, donc des, des guerres incessantes, d'accord euh, Et euh, Harabun, donc les gens fuient conséquent, conséquence de ces guerres ou conséquence peut-être euh, sûrement des menaces qui pèsent sur certains musulmans. Dakhanuha. من تحت رجل من تحت قدم رجل من أهل بيتي. et ensuite la fitna de Sarra donc c'est celle qui fait plaisir qui une sorte d'épreuve de une sorte de fitna de l'aisance parce qu'on peut être éprouvé aussi en étant dans les dans l'aisance d'accord comme c'est le cas avec un compagnon durant le califat de Muhammad ibn Abdul Aziz où il y avait beaucoup le le, le bait al mal euh, le, le trésor public qui était rempli d'argent et c'était aussi une fitna pour les compagnons d'avoir énormément d'argent, comme aussi euh, la précarité, l'extrême la, pauvreté était aussi, était aussi une épreuve. Et la fitna de Sarra sortira, il dit, euh, de sous les pieds euh, de quelqu'un qui provient de la famille du prophète, Ali Sallam. Il prétend être de moi, mais il n'est pas de moi. Car mes alliés, ce sont les craintifs, ceux qui craignent Allah Azza wa Jal. Il dit jusqu'à ce que les gens s'entendent sur une personne qui est comparable à une anche qui tient sur une côte. Donc, pour vous dire que c'est comparable à une anche qui tient sur une côte. Alors, pour vous dire que ça ne tient pas. En fait, c'est une métaphore pour vous dire qu'il qu y a des métaphores dans les hadiths. C'est pour répondre à ceux qui considèrent qu'il n'y a pas de métaphore même s'il considère que c'est une partie intégrante de la langue arabe, et de, ça prouve que cette personne-là a un pouvoir qui, qui n'est pas solide. Et ensuite, la fitna de Duhayma. D'accord La fitna de Duhayma, c'est la dernière fitna, et c'est celle qui donnera lieu à quoi À l'apparition du Dajjal. Euh, avant ça, excusez-moi, l'apparition du Mahdi, et ensuite l'apparition du Dajjal.
أيها الأمة إلا لطامته يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا كل مقيلا قضت تمادت حتى يصير الناس على فسطاطين دونك في ذات الهمة كل كومنس أن فات سين فتنة كي جفلورا طول موند داكور طول المسلمان دي ديس كي جفلورا pénétrera toutes les demeures des musulmans, elle giflera chaque musulman et euh, elle fera en sorte que le musulman se lève croyant et se couche mécréant et vice versa. D'accord Chaque fois que les gens disent elle est finie, elle s'allonge. Donc c'est vraiment une fitna où tu as l'impression que les gens vont jamais en sortir jusqu'à que les gens soient, euh, 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 se divisent et se distinguent en deux camps. D'accord Un camp de foi sans hypocrisie et un camp d'hypocrisie sans foi. فاستطيع إيمان لا نفاق فيه وفاستطيع نفاق لا إيمان فيه قال فإذا كان ذلك كذلك فانتظر الدجال من يومه أبدا. لدي أسمع لا. أتندي. donc il y aura le cette distinction des deux camps. attendez le dajjal d'un jour d'un moment à l'autre. مر معنا الآن شيء من الفتن وذكر الفتن أقول أن بعليه صلى الله عليه تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقال فتنة في الهرج عبادة في الهرج أي في القتل كهجرة إلي وقال أن سعيد لمن جنب الفتن والأحاديث في السلسلة. لكن سيدي حديث جبر الله السلام بخفت دي سي بيان تباسيانتي دوران لزي بروف كو سلوي كي باسيانت كي سلوي كي أدور الله عز وجل دوران الهرج الهرج سي لفتنة ويلا تشوري تومون تشو سون وزان سي با بوركوا لي جان سانتر تشو ان فت سان ريزون فالابل لبخفت دي سي سي كومباغابل ا ان اكزيل فيغ مو اذا حذر منها وامرنا بالتعوذ منها وقال ان سعيد لمن جنب الفتن ايغو سو كي ليفيت اي البروفيت دي دوموندي بروتكسيون بري الله عز وجل بيان سور كونتر لا فيتا كونتر لا سيديسيون او لا سوبرسيون قال اكثر ذكر الاحراس الاحراس ماخوذه يقولون من الحلس وهو البساط الفرش السجاد الثابت في البيت وقصد هنا فيما تعرفه العرب مما يوضع على ظهر البعير. donc c'est le le tapis comme sur le dos de la chamelle c'est aussi le tapis sur le sol donc c'est quelque chose qui colle c'est encore une métaphore pour indiquer une subversion qui te colle elle te suit elle te elle te lâche pas. يجلس عليها الراكب وقال عن الفتن أيضا من السشرة بتلها إلى أن قال هل يكون كحلس بيته Personnellement, quand on regarde la situation aujourd'hui des musulmans, il y a plusieurs avis sur euh, euh, dans quelle période on est actuellement. Certains considèrent qu'on est durant la période d'Ed Duhayma, comme le cher Mohamed Al-Mubayyad qui a fait un audio, je voulais vous le partager tout à l'heure, malheureusement, euh, sa voix n'a pas été enregistrée par le logiciel, il y a un problème, donc je passe à autre chose, mais demain, Inch'Allah, je vous le diffuserai, et vous allez voir que lui considère qu'on est en plein durant la fitna de Duhayma, et ça indique beaucoup de choses, c'est annonciateur, donc de grands événements, ce n'est pas mon avis, je pense plutôt qu'on est durant encore la fitna de la halaj et vous expliquer pourquoi. Par exemple, le sujet qui est là, qui est là, il y a un temps long. Et on dit que ce mot est le mot de la langue, c'est le mot de la langue, c'est le mot de la langue, c'est le mot de la langue. Comme le sujet qui est le mot de la langue, il y a un 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 mot de la langue. Donc voilà, il dit que c'est une fitna qui dure à la halas, pour ça qu'on la compare à un tapis, elle dure, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On a l'impression que les épreuves qui touchent les musulmans ne s'arrêtent pas. Les Ouïghours, les, si, les Palestiniens, les Syriens, l'impression que, et dans d'autres pays, euh, voilà, on a l'impression que ça ne s'arrête pas. Le mélange du vrai du faux dedans, comme il dit, la, 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 les ténèbres qu'elle contient. Donc il dit que le harab, c'est le fait que tout le monde fuit, euh, chacun fuit une personne, chacun fuit son prochain, ainsi de suite. Et harab, il dit, c'est le fait que chacun subtilise les biens de son prochain. Mais aussi, à mon avis, je pense que c'est plutôt guerre et fuite, comme certains euh, l'ont expliqué. Bon, il y a différentes, euh, différentes exégèses selon la langue arabe. 
الجواب لا ما وقعت لم يقع الحمد لله هذا هذا كله لم يقع الهرب بالطريقه هذه الناس يثر بعضهم بعض ولم يقع الحرب الناس يسلب بعضهم بعضا دي كونسيدير كو سا سي با انكور باسي دونك فوز افي لو سافون الخطابي كونسيدير كو دونك الحرب دونك سي ذهب المال لو فات كو لارجون بار اي الاهل اي لي بروش داكور دو sûrement à euh, un désordre, sorte de, de guerre civile, à des désordres, des désordres liés à différentes raisons. قال دخن هذه الفتن الناس في أمن واستقرار ورغد العيش من الذي يثيرها ويشعلها دخنها من تحت قدم رجل من أهل بيتي هو منه عليه الصلاة والسلام نسبا لكن ليس منه خلقا qui fait partie de la famille du prophète au niveau de la généalogie, mais pas au niveau comportemental de l'éthique. Donc il y aura pour conséquence il y a des révolutions, des problèmes, des tueries. Donc les gens voudront la paix et ils s'entendront sur un homme. Donc comme on prend l'exemple, cet homme, son pouvoir sera tel une hanche qui tient sur une côte. Donc ça ne tient pas, hein? très fragile. يسقط يعني شيء ثقيل جعلته جعلته فوق شيء ضعيف ما الذي سينتج؟ يقولون هذه كناية عن أن هذا الرجل ليس خليقا للإمارة. يعني سين بارابول بور دير كي ستوم لا نيبا في ان فيت بور جيري بور ديريجي. وأنه سرعان ما يخرج الناس عليه. فقال أبو بكر البغدادي ليس خليقا للإمارة فسرعان ما خرج الناس عليه. لي جون فون سوغوني كونتر لوي يعني يي برين ليكزومبل qui disent que le, le, le responsable de chef d'Isis, c'était lui, cet homme-là qui était désigné dans ce hadith dont certains disaient qu'il était un descendant de la famille du prophète. Allah. Donc lui apparemment n'est pas d'accord et dit que les gens euh, appliquent des hadiths du Prophète selon leur passion. Moi aussi je ne suis pas d'accord avec cette compréhension du hadith. Et ensuite tu auras la fitna de Duhayma qui est vraiment le, le grand malheur, la ténébreuse. Elle ne délaissera aucune de cette communauté sur la giflée. Dans le hadith, on parle de la même fitna où le prophète dit que cette fitna-là ne délaissera aucune maison. Il n'y a pas une demeure sans qu'elle n'y pénètre. Et lui, il dit que c'est les téléphones. تليفون فتنة لجميع الناس الجواب لا شر لجميع الناس لا أبدا في خير كثير وفي مصالح كثير. مدي بس كيو سي أمال بور بور لي جون مال كونتين جو بيان. إن فات يدي سي بوكو سي با سون افي يدي كيو دي جون كونسيدير كيو سي بورتابل. التليفون موجود من متى؟ 10 سنين ولا 30 40 سنة بالتليفونات سواء البيت أو تليفونات اليد. Donc, il dit ça peut être ça, ça fait plus de 30-25 ans que les portables sont propagés euh, chez les gens. Donc, 
أدخلت الشر في بيته قتل من هو من قتل ووقع من الجروح من العاهات بهذه الفتنة ولذا قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا donc euh, le prophète dans le hadith lui dit euh, donc suite à cette, cette fitna des gens vont mourir ainsi de suite mais bon ça n'a rien à voir dans le hadith il précise le prophète que les gens se lèveront croyants et se coucheront mécréants et euh, vice versa donc lui dit que ce n'est pas lié au téléphone, quoique le téléphone, bien sûr, à mon avis, Internet joue un rôle. Et il dit chaque fois que, comme prophète dit à la Sosem, chaque fois que les gens pensent que cette finesse euh, s'arrête, elle s'estompe, et bien en fait, elle continue. Tarque, 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 et puis il y a des chers. Mada yahdith, qala isabatan, min ummati, ahrazahum Allahu min al-nar. عصابة تغزو الهند وعصابة تقاتل مع عيسى بن مريم. Il parle de la hadith du Prophète sallam. Je n'ai pas compris vraiment le lien, mais euh, il dit un groupe qui combattra avec Isa alayhi salam et un groupe qui ira euh, euh, faire la conquête de l'Inde. Ça c'est dans un hadith du Prophète alayhi salam. Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cette armée qui combattra avec Isa bin Maryam. Donc il dit le groupe qui combattra avec Isa alayhi salam, c'est le Fostat. Parce qu'en fait, dans le hadith du Prophète, le prophète dit qu'ensuite à Dohaïma, Dohaïma aura pour conséquence à la fin de faire que la, la Ummah se distingue en deux camps. Un camp de vérité, un camp de foi sans hypocrisie, un camp d'hypocrisie sans foi. D'accord Et le camp donc, de foi sans hypocrisie est celui qui continuera l'épopée avec le Mahdi et avec Isa alayhi salam. Et là, il euh, n'y euh, a pas de divergence je ne diverge pas avec lui et le prophète précise même que ce groupe se trouvera en partie à Al-Rota qui est une région de Damas voilà, il dit donc c'est l'armée du Mahdi donc le prophète voilà, explique que euh, le, le, le Fostat se trouve dans le Rota à côté d'une ville qui s'appelle Damas. En fait, Rota, c'est une sorte de forêt qui se trouve pas loin de l'aéroport, de, de, vers l'aéroport de, 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 de la ville de Damas. Et le prophète dit sera parmi les meilleures villes vers la fin des temps. Et on sait très bien qu'on n'y est pas euh, pour l'instant. Donc moi, euh, il y a apparemment, c'est marqué un numéro 1. Je pense que... Il y a encore d'autres vidéos. Si vous voulez écouter d'autres vidéos de ce chir, dites-le moi. Moi, je vais vous donner mon avis. Ce que je, ce que je pense, alam, je pense que nous sommes encore durant Fitnatul Ahles. Pendant combien de temps, je ne sais pas. Ensuite, je pense que la seconde étape, Fitnatul, euh, fitnatul Sarra, la fitna de l'aisance, partira de quelqu'un qui se réclamera de la famille du Prophète. Ceux qui se réclament de la famille du Prophète, qui ne sont pas de la famille du Prophète, mais qui ne sont pas craintifs, ce sont les dirigeants parmi les Shia et ça correspond en fait aux événements actuels et aux événements futurs, il suffit juste de méditer et puis euh, chacun de toute façon a son opinion, il n'y a pas de problème mais c'est déjà en soi une fitna et sûrement euh, suite à ceci il y aura peut-être euh, de l'aisance sur le plan matériel, peut-être une sorte de paix qui euh, se fera en Palestine suite à euh, euh, la prise de la Palestine par euh, le, le joug chiite comme je dit à plusieurs reprises il y aura peut-être ensuite de l'aisance matérielle et à partir de là il y aura une sorte de subversion une fitna, pourquoi Parce que le prophète dit que des pieds de cette personne là Dukhan, donc c'est pour ça que j'ai expliqué que Dukhan c'est pas uniquement une fumée visible c'est une fumée visible, mais c'est parmi un des grands signes majeurs, mais il y a aussi au début, c'est pour ça qu'il y, y a des hadiths avec des ordres différents, il y a au début parmi les signes de la fin des temps un Dohan qui est une fumée, subti une fumée subtile, grisâtre, qui dissimule le, 
la vérité de manière à ce que tu puisses distinguer le vrai du faux. Et c'est ce qui va se passer dans le futur quand il y aura justement cet événement-là où il y aura un peu d'aisance matérielle et sûrement lié encore peut-être à la montagne d'or aussi. Ou peut-être par la suite il y aura la montagne d'or. D'accord euh, Et les gens ne sauront plus où est euh, euh, le, le vrai du faux. Pourquoi Parce que les gens, ben, ils suivent leurs émotions en général et euh, ils ne pensent pas avec euh, rarement avec ce que dit le prophète et Allah et son prophète à l'Esse Salam. C'est en se basant sur la réalité, on regarde qui c'est qui bouge pour la Palestine et ainsi de suite. C'est comme ça que les gens vont se faire avoir. D'ailleurs, ça a déjà commencé en Palestine. Certains sont déjà affiliés et ont fait acte d'allégeance déjà euh, au, euh, à l'hégémonie chiite. Chi شيء تكلم على هذا التعريف وعلى هذا الحديث فيما بعد أنا يبقف عنده أنه قال فسطاطي إيمان لا نفاق فيه وفسطاطي نفاق لا إيمان فيه طيب donc là il répète ce que j'ai dit concernant les deux les deux camps de l'hypocrisie sans foi et, et foi sans hypocrisie et euh, donc ensuite la, la fitna al ahlas donnera lieu à fitna al duhayma c'est la troisième étape c'est celle qui précède la venue du Mahdi et c'est la, la fitna la plus dure de manière à ce que les gens vont sortiront facilement de l'islam, les gens euh, se lèveront, m'écriront, se coucheront musulmans, se coucheront musulmans, se lèveront m'écriront, quoique déjà ça existe de manière partielle maintenant, mais ça sera pire et ça continuera, ça continuera, les gens diront quand c'est qu'on sortira de cette fitna là et c'est ensuite après ad Duhayma qu'il y aura euh, 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 la lumière en fait de la vérité et que apparaîtra donc les mêmes dit moi je pense que donc on est loin encore de euh, l'apparition de l'imam le je pense qu'il y a plus plein d'événements d'accord et les événements actuels qui sont coprémices font partie justement de euh, ces événements qui précéderont la venue du mahdi et peut-être qui sont liés à fitnatu euh, fitnat sarra la fitna de l'aisance qui partira en fait, de, des pieds de quelqu'un qui se réclamera de la famille du prophète, Ali Salam. Peut-être je peux me tromper, il y en a d'autres qui considèrent qu'on est en plein dans la fitna ad dohaima d'accord Celle qui gifle toutes les demeures des musulmans. Je ne pense pas qu'on en ait encore, euh, qu'on qu a atteint le paroxysme de euh, cette subversion, alam, en espérant que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à rajouter dans le commentaire et dites-moi si vous voulez voir d'autres vidéos de ce chir. Salam à tous.